ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسال عما يفعل وهم يسالون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبة في الله أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله أحبابي وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يكم شكور الحق سبحانه وتعالى نا كمتك يا رحمة ناماني كيبنزي جاكينا كيبنزي جاتو بنمتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكيوا Tumezungumzia katika juma alilopita utukufu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama na kwa sisi kama ummati wake hatukupata khairia na ubora na kwa ni bora kuliko umma wengine walotangulia isipokuwa kwa kunasibishwa na yeye bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na tukaeleza namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa akimtetea katika Al-Qur'an Al-Karim na mitume wengine walikuwa kijitetea wenyewe. Namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akimpa vitu ambavyo kwamba mitume wengine walikuwa wakiomba. Yeye anapewa bila kuomba. Hizi zote zinaonesha sharaf na makana na manzila ya bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان لو تتبع نكفتلي ايات القران الكريم بس كو حقيقه ني nyingi uwezi kuzimaliza kwa sababu hakuna anaitambua qadri ya mtume صلى الله عليه وسلم اسبوكو yule aliyemuumba alhaq subhanahu wa ta'ala hakuna anayeweza kujua daraja ya mtume صلى الله عليه وسلم اسبوكو yule aliyemuumba wala hakuna ambaye kwamba anaweza kumsifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaidi ya yule ambaye kwamba amemuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shatangulia kitambo katika Al-Qur'an Al-Karim akamsifu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam madahatka ayatul kitab fa ma asa yuthni ala aliyaka nadhm madihi wa idha kitabullahi antaqa mufsihan kana al-qusur qusara kulli fasihi kama anavyosema mshairi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shamsifu. Sisi tutakuja kusema nini? Ni kutabaruku tu kumweleza na kumsifu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili watu wajue sifa zake na sisi tuingie katika kupata sharaf ya kuwa na sisi tulimsifu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini ikiwa ni sifa vile anavyostahiki anayeweza ni nani? Ni alhaq subhanahu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameashiria daraja yake katika aya nyingi katika Al-Qur'an Al-Karim kama vile akisema wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum tulipochukua mithaki kutoka kwa mitumi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutaja kuwa amechukua mithaki kutoka kwa mitumi angalia wa kwanza anahitajwa ni nani amwambia wa minka na kutoka kwako tulipochukua mithaki kutoka kwako wewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kisha anda ndio anatajwa kina Nuh na Ibrahim na Musa na Isa angalia pamoja na kuwa mtume sallallahu alayhi wasallama ndio aliyetumilizwa wa mwisho 
kimpangilio ki, ki, ki aliyekuja wa mwisho ni nani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa atajwe Nuh alafu atajwe Ibrahim alafu Musa Isa, eh, Isa Musa Musa Isa afu ukiangalia wale wanne walotajwa baada yake utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapangilia kwa kuja kwao Sayyiduna Nuh alikuja kabla Sayyiduna Ibrahim na Sayyiduna Ibrahim alikuja kabla Sayyiduna Musa na Sayyiduna Musa alikuja kabla Sayyiduna Isa mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam asiwe wa mwisho akapangiliwa katika mpangilio huu kuonesha daraja yake ni yenye kutangulia daima wa minka kwanza kutoka kwa wewe sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bali katika aya nyingine vile vile ya mithaq Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa idh akhadha Allahu minan nabiyyina mithaqahum pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipochukua mithaqi kutoka kwa manabi wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah kwa kile nitowapa nyinyi kitab na hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum kisha akaja mtume anakusudiwa nani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum kisha akaja mtume akasadikisha yale mlokuwa nayo nyinyi yale mlokuja nayo nyinyi yale mlotumilizwa nayo nyinyi la tu'minunna bihi mutamwamini ni lazima hamuna khiyari wala tansurunna na mutamnusuru mithaqi Mwenyezi Mungu anaichukua kwa nani anaichukua kwa manabi wakati gani katika alam dharra kabla hatujaja katika ulimwengu huu wa kuwa ni wanadamu kutoka tukiwa katika ulimwengu wa kuwa ni arwah ni roho hatujaumbwa katika miili Mwenyezi Mungu anachukua mithaki kwa mitume wafanye nini la tu'minunna bihi akija mtume mutamwamini wala tansurunna na mutamnusuru Mwenyezi Mungu anawauliza kala aakrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu akrarna Mumelikiri hilo mmelikubali na mtu melikubali mitumi sallallahu mitumi sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi wana amrishwa na kulazimishwa kumfuata na kumnusuru nani Rasulullah kwa hivyo alichukua daraja ya juu tukiwa bado hatujaja katika ulimwengu huu tuko katika ulimwengu wa arwah na tulipokuja katika ulimwengu huu vile vile akachukua daraja ya juu kuliko manabii wengine soma katika kisha cha Isra na Mi'raj Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika katika Baitul Maqdis mitume wote wamekusanywa pale na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nani aliyetangulia kuwasalisha kama si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo kule alikuwa ni kiongozi wao na hapa vile vile duniani akawa ni kiongozi wao yeye ndio akatangulia kuwasalisha na yaumul kiyama vile vile siku ya kiyama yeye ndo atakuwa kiongozi wao na yeye ndo atakuwa aliyebeba liwa alhamd sallallahu alayhi wa sallama rudi katika hadithi shifaa katika hadithi ya shifaa mtume sallallahu alayhi wa sallama asema watu watakwenda kwa sayyiduna adam watakwenda kwa sayyiduna nuh waende kwa sayyiduna ibrahim watazunguka kwa mitume kila mmoja anasema nafsi nafsi idhabu ila ghairi nafsi yangu nafsi yangu nendeni kwa mwingine wanazunguka kwa mitume mpaka mwisho wanafika kwa sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama mtume anawaambia ana laha ana laha shafaa ni yangu mimi ni yangu mimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo alipata siada na ubwana na utukufu na daraja juu ya mitumi wakati ule wa ulimwengu wa arwah na hapa katika ulimwengu huo wa dunia tunaishi ndani yake na vile vile siku ya kiyama bado utakuwa ukubwa ni wake yeye sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam hiyo ta inatuonesha daraja alokuwa nayo bwana mtume Muhammad manzila alopewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vile vile ukirudi katika alquran alkarim katika daraja alopewa mtume sallallahu alaihi wasallam na mula wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliweka jina la mtume wake ubavuni mwa jina lake. Akaiweka shahada ya mtume ni ubavuni mwa shahada yake. Ndio paka Hassan bin Thabit mshairi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema katika baiti zake wa dhamma al-ilahu isma an-nabiy ila ismihi idha qala fil khams al-mu'adhin ashhadu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliweka karibu jina la mtume wake pamoja na jina lake 
pindi anaposema mwenye kuadhini ashhadu anaposema ashhadu alla ilaha illa allah baada yake moja kwa moja na kuja nini wa ashhadu anna muhammadar rasulullah haiendi shahada moja peke yake lazima zipambane zote mbili shahada tu alla ilaha illa allah na shahada anna muhammadar rasulullah kwa nini kwa sababu imani na tauhidi ni allah na muhammad sio allah peke yake ni lazima umwamini vile vile rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na ndio maana tauba ya firauni haikukubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala firauni alipokuwa na fariki alitubia soma katika alquran alkarim katika surat yunus Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamnuku maneno yake firauni laanatullahi alayhi akisema amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana minal muslimin asema nimemwamini kwa nimeamini kwa hakuna Mola isipokuwa yule aliyoaminiwa na Banu Israil. Alimwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini je, alimwamini mtumi wake Sayyiduna Musa alayhi salam? Hakumwamini. Mpaka anazama, lakini bado hataki kumwamini Sayyiduna Musa alayhi salam. Mwenyezi Mungu hakutakabali imani yake, wala hakutakabali tauba yake kwa sababu ilipatikana pande ya kwanza ya shahada lakini ya pili haikupatikana. Kwa hivyo mtu anapokuja kwa mfano akasema ashhadu alla ilaha illa Allah bado hajaisabika kama ameingia katika Uislamu mpaka aitamke wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah amwamini Mungu na amwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo unapokuja katika Alqur'an Alkarim utapata Mwenyezi Mungu mara nyingi analieka jina la mtumi wake ubavuni mwa jina lake soma katika Alqur'an Alkarim yasalunaka 'anil anfal kulil anfalu lillahi war rasul ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walir rasul يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله الله ورسوله لله وللرسول انا وكو متومي بعد اجنا لا منيزي مونغ سبحانه وتعالى tunazungumza haya kwa sababu kuna ishkalia wengine wanatatizwa mtu anapokuja kwa mfano katika msikiti wetu akaona Allah upande huu na Muhammad upande huu anakuambia mambo gani shirki hii shirki Allah na Muhammad ni shirki tauhid ni nini basi ikiwa Allah na Muhammad ni shirki tauhid ni nini Unapokuja kumsilimisha mtu unamtemsha nini si shahada ta la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah mbona usiache muhammad rasulullah kule ukashika la ilaha illa allah peke yake allah na muhammad ndio kamalu tauhid allah na muhammad ndio kamilifu wa tauhid na hatukuanza sisi kumweka muhammad ubavuni wa allah alianza mwenyewe mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala katika alquran alkarim wala wakiwa kwa pamoja haimaanishi kuwa sawa katika salahiyati zao الرب رب والعبد عبد ili ni jambo ambalo kwamba lazima tulitia kilini daima mola ni mola mungu ni mungu na mja ni mja mtumi atabakia mja atabaki kwenye uja na mungu atabaki ni mungu atabaki katika ungu huwezi kumuinua mtumi kumbeleka juu wala mungu kumleta chini katika daraja na katika salahiyat lakini kumweka ubavuni mwake haimaanishi kuwa ndio umemfanya ni sawa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe Mwenyezi Mungu amemweka ubavuni mwake Je inamaanisha kuwa ni sawa na yeye? La wallah. Kwa hivyo wa bamma al-ilahu isma an-nabiy ila ismi. Katika alama za kuonesha daraja aliyokuwa nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Mola wake au namweka ubavuni mwake. Wala hakuna kosa lolote. Mwingine anaweza kutatizika na hadithi iliyopokewa na al-Imam Tirmidhi mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja bwana anasema man yuti'i Allah wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sihima faqad ghawa atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtumi wake ameongoka wa man ya'sihi ma atakayewaasi huyo amepotea Mtumi sallallahu alaihi wasallam baada ya kusikia ile maneno kwa bwana kama yule akamwambia bi'sa al-khatibu ant wewe ni khatibu muovu kwa sababu ya nini wa man ya'sihi ma sasa mtu anashika neno kama hili anakuambia angalia Mtumi sallallahu alaihi wasallam anamwambia khatibu muovu wewe kwa nini kwa sababu amesema wa man ya'sihi ma akamchanganya Mungu na Mtumi katika dhamiri moja. Yaonesha kuwa haifai kuweka pamoja. Kila mmoja umweke kando. Narudia. Anakwambia Mtumi Mungu amemchanganya Mungu na Mtumi katika nini? Dhamiri moja. Wa man ya'sihi ma na atakayewaasi au wawili Mungu na Mtumi. Kwa hivyo kosa alolifanya yule khatibu ni kumweka Mungu na Mtumi katika dhamira moja. La. Kosa sio hilo. 
ingekuwa hilo ni kosa mtume mwenyewe asingetamka kwa sababu mtume hadithi zake nyingi ukisoma utapata anajichanganya yeye na Mwenyezi Mungu katika dhamiri moja rudi katika sahihi ya Imam al-Bukhari mtume sallallahu alaihi wasallam asema thalathun man kunna fihi wajada halawata al-imani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma mambo matatu mtu akiwa nayo anapata utamu wa imani Jambo la kwanza analitaja mtume asema an yakuna Allah wa rasuluhu ni awe Mwenyezi Mungu na mtumi wake ahabba ilayhi ni wenye kupendekeza zaidi kwake yani atampenda Mungu na mtumi mimma siwahuma kuliko vilivyokuwa vingine visokuwa Mungu na mtumi akamtumi mwenyewe akamchanganya Mungu na yeye katika dhamiri ingekuwa ni kosa mtumi angelilifanya bali hadithi kama hiyo wa man yasihima ameisema mwenyewe rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama alivyopokea alimam tirmidhi asema man yuti allah wa rasulahu faqad rashad wa man yasihima falan yadurra illa nafsa atakamtii mwenyezi mungu na mtumi wake huyo ameongoka wa man yasihima na atakai waasi falan yadurra illa nafsa hata idhuru sipokuwa nafsi yake ingekuwa kosa ni wa man yasihima mtumi asingeitamka lakini kosa sio katika kumjumuisha Mungu na mtumi katika dhamiri. Kosa liko wapi? Maulama wameeleza wanasema kosa alolifanya huyu bwana mpaka kuitwa ni khatibu muovu na mtumi sallallahu alaihi wasallam ni kwa sababu amefanya ijazi sehemu inayotekana kufanywa nini? Itonabi. Amefupisha sehemu ambayo kwamba itakana kurefushwa. Ameshikanisha sehemu ambayo kwamba itakana kuachanisha. Yaani ilikuwa aseme kama vile alivyosema mwanzo, "Man yuti'illaha wa rasulahu", alikuwa aseme "wa man ya'sillaha wa rasulahu". Aseme kila mmoja kivyake. Kwa nini? Ili isije shubha na fahamu ya makosa, pindi atakapowajumuisha kwa mfano akasema "wa man ya'sihima", mtu anaweza kudhani kuwa yule ambaye atakuwa katika upotevu ni yule aliyemwasi Mungu na mtumi kwa pamoja lakini kama utamwasi mtumi peke yake haina neno tuko pamoja ili isije ikafahamika wa man yasihima atakaye waasi wote wawili yani mtu asije akafahamu kuwa ukimwasi mmoja haina neno kosa ni kwa asi wote wawili ndo mtumi akamtaka atengamanishe yani wa man yasillaha wa rasula ukimwasi sawa ni Mungu ukimwasi sawa ni mtumi ama umewasi wote wawili wewe umeasi ndio mtumi sallallahu alaihi wasallam akamwambia maneno haya lakini si kwa sababu ati amemweka mtumi na Mwenyezi Mungu katika dhamiri moja na ndio maana ukirudi katika aswari mulmaslul cha Sheikhul Islam ibn Taymiya rahmatullahi alayhi baada ya kutaja aya kama hizi ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amemweka mtumi na yeye na amemtaja mtumi ubavuni mwake Sheikhul Islam ibn Taymiyyah anasema wa fi hadha wa ghairihi na katika aya hizi na mfano wake mfano wa hizi bayanun litalazum alhaqaini asema kuna bayana kuna ubainifu wa kuonesha kuwa hizi haki mbili ziko pamoja haki ya Mungu na haki ya mtumi haziwachani Uwezi kufika kwa Mungu mpaka upitie nahj na mfumo alotuletea mtumi sallallahu alaihi wasallam na huwezi kumwamini mtumi kama hujamwamini Mungu bayanu litalazu mil haqaini kisha akaendelea akasema wa anna jihata Allah wa jihata rasulihi jihatun wahida na kuyaonesha kuwa upande wa Mungu na upande wa mtumi wake ni upande mmoja wataka kwenda kwa Mungu lazima upite kwa nani kwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم وفات هديه لك جناه وان جهه الله وجهه رسوله جهه واحده كيش كاينده لا كسمه لان الامه لا تصل ما بينها وبين ربها الا بواسطته صلى الله عليه وسلم asema kwa sababu umma hawezi kufungamanisha kati yake na mola wake subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa kupitia nani spoko kwa kupitia mtume sallallahu alayhi wasallam la tariqa lahum ghayra wala sababa lahum siwa hawana njia nyingine yote sio kwa ya mtume sallallahu alayhi wasallam wala hawana sababu nyingine yote ya kuwafungamanisha na Mungu isipokuwa nani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam haya ni maneno ya Sheikhul Islam ibn Taymiyyah katika Aswari al-Maslul kwa hivyo katika alama za kuonesha utukufu wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliambatanisha jina lake 
pamoja na jina la mtumi wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ikhwatal imani wal islam kabaya kama hizi au swafu kama hizi kuna haja zielezwe watu wafutambue daraja ya mtume wa watu wamtambue rasulullah na makana yake na manzila yake ili apate kuingia katika nyoyo ili watu washikamane na yeye wafuate hadi yake na sunna yake rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mtu hawi na taalluq ila kwa kusikia sifa mtu humpendi mpaka ukisikia sifa zake kwa wingi fulani mashallah mzuri fulani mkarimu fulani hivi fulani hivi unakuwa na taalluq na mafungamano kwa kusikia zile sifa kwa hivyo ni wajibu kuzitaja uswafu za bwana mtumi bali ni ukamilifu wa dini na ukamilifu wa imani anataja vile vile sheikhul islam ibn taymiyah katika kitabu hicho hicho aswarimul maslul asema inna qiyam almidhati wa thanai alayhi sallallahu alayhi wa sallama wa ta'zi imi wa tawqiri lahu qiyamu dini kulli qiyamu dini kulli yasikia kwa uzuri maneno ya sheikh ul islam ibn taymiyah asema inna qiyam al midhati wa thana'i alayhi sallallahu alayhi wa sallama hakika kusimamisha sifa kumsifu mtume sallallahu alayhi wa sallama wa ta'zim na kumuadhimisha wa tawqiri na kumuheshimu mtume sallallahu alayhi wa sallama yote hayo qiyamu dini kulli ni kusimama dini yote wa sukutu dhalik sukutu dini kulli asema na kuanguka hayo ni kuanguka dini yote yani kusimamisha dini ni kumsifu mtume sallallahu alayhi wasallam kusimamisha dini ni kumadhimisha mtume sallallahu alayhi wasallam kusimamisha dini ni kumheshimu kum, 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 rasulullah sallallahu alayhi wasallam ina maana zikikosekana hizi wa sukutu dhalik kukakosekana midha kukakosekana thana kukakosekana kumsifu kukakosekana kumadhimisha kukakosekana kumheshimu rasulullah wa sukutu dhalika sukutu dini kullihi ni kuangusha dini yote haya ni maneno ya nani sheikh ul islam ibn taymiyah rahmatullahi alayhi katika aswarim ul maslul na ndo kaona sahaba ya rasulillah sallallahu alayhi wa sallam walikuwa kimsifu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tena khalqan wa khuluqa upande wa maumbile na upande wa tabia akisifiwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na ndo sahaba zake anakuja al bara ibn azib kama alipopokea al imam ul bukhari katika sahihi yake anasema ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا واحسنهم خلقا عليكم متوم صلى الله عليه وسلم ني مزوري وواتو كي ماومبيله ني مزوري وواتو كي طبيعه صلى الله عليه وسلم بل في فيله ما صحابه وسكوا نيدادي وليكو وكمسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكيونشوا نمنا الفهمبوا من منيزي مungu سبحانه وتعالى وينين وتتزيكا وكيزونغومزيا اوصاف ذا متومي ذا كيماومبيله اكوامبيا ساسا سيسي تفايديكا نا نيني ukituambia mtume alikuwa urefu wake ni huu ama rangi yake hii hii si itatufaidisha nini naam itatufaidisha itatupa taalluq itatupa mafungamano na mtume sallallahu alaihi wasallam mtu unapopewa sifa zake unaleta picha yake katika kichwa chako ukishaleta ile picha katika kichwa unaweza kufikia daraja mpaka ya kumuona rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwani sisi hatutamani kumuota kila siku tuwaota tuwazama katika bahari mara sijui tunshikwa kona mapaka kwa sababu tunshughulishwa na dunia na mali mabala lakini ukishughulishwa na rasulullah ukashughulishwa na usafu zake utamuota anasema mtume sallallahu alaihi wasallam kama alipopokea alimam alimam muslim katika sahihi yake kutoka kwa sayyiduna abu huraira radhiyallahu anhu asema la ya'tiyanna ala ahadikum zamanun itamjilia mmoja wenu zama itamjilia mmoja wenu wakati la an yarani احب اليه من ماله واهله من مثل ماله واهله اسمع يتمجل يا مجا wenu zama na wakati kuniona mimi kutaka kuniona mimi itakuwa ni bora kwake yani atatamani anione mimi kuliko ahli zake na mali zake nani ambaye kwamba hatamani kumuona rasulullah utamuona vipi kama huna taalluq na yeye utapata vipi taalluq kama hujajua sifa zake sallallahu alaihi wasallam na ingekuwa haina maana masahaba wangetueleza ingekuwa haina maana kueleza wasifu wa maumbile yake mtume je masahaba wangetueleza je aima maulama wa hadithi wangepokea katika vitabu vyao la wasingefanya hivyo hii ni kuonesha kuwa kuna dharura umma ili ufungamanishwe na mtume sallallahu alaihi wasallam kuwe na nini kuwe na kujua au safi zake ndio naona masahaba mbali mbali sayyidatuna arabi binti muawwad 
alikuwa akisema la raaitahu raaita ash-shamsa tali'a lau ungemuona mtume sallallahu alayhi wasallama basi ni kama unaona jua likichomoza sallallahu alayhi wasallama sayyiduna abu huraira radhiyallahu an kama anavopekea alimamu tirmidhi anasema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallama alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam aw law law raaita rasulullah sallallahu alayhi wasallama ka anna ash-shamsa tajri fi wajhi sema leo ngi mwana mtume basi ni kana kwamba jua lile latembea katika uso wake namna alipokuwa mzuri akinawiri rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wote hao ni sahaba ya rasulullah njoo kwa jabir ibn samura katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam asema raaitu rasulullah fi laylati dhmih idhhiyan fi hullatin hamra aw wa alayhi hullatun hamra fajaltu anzuru ilayhi wa ila alqamar fala huwa indi ahsanu min alqamar sallallahu alayhi wa sallam asema jabir ibn samura nimemuona mtume sallallahu alayhi wa sallam katika usiku ambao kwamba mwezi umekamilika unaonekana kwa uzuri kabisa asema fajaltu anzuru ilayhi wa ila alqamar nikawa namtazama mtume huko nikiutazama mwezi namtazama mtume nikiutazama mwezi asema fala huwa indi ahsanu min alqamar nikamuona mtume ni mzuri kuliko qamar kuliko mwezi kwangu mimi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hivi ndivyo sahaba ya rasulullah walikuwa kimsifu rasulullah ingekuwa haina maana wangetuelezea leo anakuja sayyiduna anas kama ilivyo katika sahih anasema mama sastu hariran wala dibajan aliyana min kafi rasulillah asema sijashika hariri wala dibaji ambayo kwamba ni laini kuliko mkono wa mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko mkono nani mkono wa mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa laini na ulaini sio kama tunavyofahamu sisi mtu anaona ulaini ni alama ya labda ya kulegea legea na udhaifu dhaifu la mtume sallallahu alayhi wasallam mkono wake ulikuwa laini kushinda hariri lakini wakati huo huo alikuwa ni shujaa wa kushinda mashujaa wote na kama tunapokunuku daima sayyiduna ali anasema kuna idha hamiya alwatis ihtamayna bi rasulillah kwa vita vikipamba vikishika moto tulikuwa tukijihami nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndo alikuwa mbele yetu kwa hivyo ulaini wa mkono haimaanishi kwa yeye pengine alikuwa ni dhaifu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hivi ndivyo alivyokuwa aliana mi rasulullah anakuja sahaba mwingine anakwambia ilikuwa kimsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam athari ya harufu nzuri yabakia mkono wako usiku nzima kila saa ukiunusa wasikie harufu nzuri ambayo kwamba toka kama na mkono wa bwana mtume Muhammad rudi katika sahih muslim umu sulaim mama ke anas ibn malik alipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amepunzika wakati wa mchana jasho linamtoka kutoka kama na joto umu sulaim akawa analiteka jasho la mtume sallallahu alaihi wasallam akilitia katika kichupa chake cha miski hadithi iko katika sahih muslim akikitia katika atakuwa jasho la mtume alitia katika chupa yake ya mafuta mazuri Mtume sallallahu alaihi wasallam akashtuka kama ambia wafanye nini ya Umar Sulaim akamwambia Rasulullah nachukua jasho lako na litia katika miski alafu miski hii inashinda miski ya wanawake wote wa Madina inakuwa ni nzuri zaidi kushinda zote sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alikuwa ananukia paka jasho lake Rasulullah sisi hapa kama tujapaka mabudi spray na deodorant hapa huwezi kukaa bafuni wa mwenzako utashikiwa poa muda wote lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, bila kujipaka chochote alikuwa yeye mwenyewe ni tayyib sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bali masahaba walikuwa wakisema tulikuwa tukijua ujio kuja kwa mtume kwa kusikia harufu yani kushasikia harufu tu nzuri atoka upande huu wajua mtume waje upande huu tujiulize mimi na wewe tujulikana kwa kitu gani pengine kwa fujo eh kishaanza kusikika kelele so, chuma chaje hicho fulani huyo <laughs> yeah. ama kusikika maneno machafu machafu pengine lakini mtume sallallahu alayhi wasallam akijulikana kuja kwake kwa harufu nini harufu mzuri kisikika bali masahaba walikuwa wakisema tulikuwa tukijua kwa mtume amepita katika njia fulani kwa harufu tunayoisikia katika njia kama ile sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kwa hivyo alikuwa ni ajmalun nas alikuwa ni mzuri wa watu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam hakuna kiumbe kilichomfikia katika uzuri mpaka sayyiduna yusuf alayhi salam anataja aima anataja ibnul munayyar as-sakandari 
anataja al-Imamu al-Manawi anataja al-Imamu ibn al-Qayyim na wengineo wanasema Mtumi sallallahu alayhi wasallam alipokwenda Mi'raji akasema nimemuona Yusuf amepewa shatra al-jamali amepewa nusu ya uzuri haimaanishi kuwa ile nusu nyingine sisi ndo tushirikiana ndani yake la yani katika ukamilifu wa Jamal Sayyidina Yusuf amefika wapi nusu lakini alofika juu kabisa ni nani Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam lakini siri ilo kuwa kwake ni kuwa Mwenyezi Mungu amechanganya Jamal na Jalal kwake pamoja na kuwa alikuwa mzuri lakini alikuwa na utisho na ndio maana wanawake hawakufitinika naye sasa mtu aweza kuuliza ikiwa alikuwa mzuri kutoka Sayyidina Yusuf mbona hatujasikia wanawake wa kikureshi walijikatakata mikono hawakujikata kwa sababu kulikuwa na Jalal katika uso wa Mtume kulikuwa na utisho ndio maana masahaba walikuwa wakisema hatuwezi kumtizama Mtume sallallahu alaihi wasallam usoni sisi namna alipokuwa na nini alipokuwa na Jalal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakini kama ni jamali yake imekuja katika khabar Sayyidatuna Aisha anasema law wala imizulaikha wako wapi wale walio kwa kimlaumu zulaikha wale wale walio mlaumu zulaikha kisha walipopitishwa Sayyiduna Yusuf wakajikata mikono wala imizulaikha wako wapi wale walio kwa kimlaumu zulaikha law raaina rasulullah laqata'na qulubahunna fadlan min aydihin wangemwona mtume wangekata nyoyo zao badili ya kukata mikono namna alipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mzuri lakini somo tunalolipata kadhia sio kujua tu peke yake mtume alikuwa na mkono mlaini wala alikuwa na sura za kupendeza yote yamenukuliwa hayo na masohaba na ukitaka kwa uzuri zaidi nenda kasome hadithi ya umu ma'bad na kama wanavyosema maulama asdaqul wasfi wasful mar'a sifa ile kwa ya ukweli na nzuri zaidi ni sifa ya mwanamke mwanamke akisifu ndo anajua kusifu mwangalie umu ma'bad alipomsifu mtume sallallahu alaihi wasallam raaitu rajulan dhahira alwadaa paka mwisho wa sifa zake utasipata kwa uzuri lakini swala ni kuwa tushazijua sifa zake ndo hizi bila shaka mimi na wewe tunahamu na tutamani kwenda kuona uso huo ambao kwamba ufananishwa na kamar na shams bila shaka mimi na wewe tuatamani kwenda kusalimia mkono huo unaoambiwa ni alian minal minal harir ni laini kutoka kuliko harir ama kuna mtu hatamani hapa kwenda kumsalimia mtu je hakuna mtu atamani kwenda kumpiga makamama na kumhaga mtume hakuna mtu ambaye kwamba atamani kwenda kuisikia harufu nzuri aliyokuwa na mtume sawa sawa kila mmoja atamani lakini swali ni kuwa je mimi na wewe vile tunavyojiweka tustahiki kwenda kupewa mkono na mtume. Huu mkono wangu mimi na wewe. Je, wastahiki kwenda ku, kupokea mkono wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Ama ni mkono wa kula maharamu? Ama ni mkono ambao kwamba tunaonyosha kwa vitu ambavyo kwamba havipendi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Juli za swali kama hili. Hichi kifua ambacho kwamba watamani uende ukamhagi nacho mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, kifua hichi ni kisafi kama kilivyokuwa chake Rasulullah? ama kimebeba hasadi na hikdi na kibri na riya na maradhi yote ya moyo leo watu wamekuwa hawapendani leo watu wanachukiana kila sampuli ya maradhi ya moyo yamejaa katika kifua alafu mtu akwambia natamani kwenda kumhagi mtume utamhagi vipi kifua kichafu hakikutani na kifua kisafi utakwenda kuvipi kumsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam kono huwa watumia katika kubeti eh kila sawa ukifunguliwa simu yako imejaa pesa me, message za nini sport pesa sijui nini zimejaa tele ma, ma website tukianza kutoa mtihani huu hapa tuseme kila mmoja atoe simu yake tuangalie inbox wenye mtashangaa mtu bado mkono anautumia katika kubeti na anajua ni kamari na ni haramu alafu anatamaa mkono huo ndio kumsalimu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo tusafishe mikono yetu tusafishe vifua vyetu tusafishe macho yetu vya haramu ambavyo kwamba tuviangalia jicho ambalo kwamba ni chafu haliwezi kwenda kumuona msafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusafishe kila kitu ketu, chetu katika mwili wetu wa nje na wa ndani ili mtume sallallahu alaihi wasallam atukirimu kwenda kumuona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kukaa naye tuomba Mwenyezi Mungu atujumuishe pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam fil firdaus alaala innahu wali yudhalika wal qadiru alayhi sallallahu ala sayidina Muhammadin وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين